అండ్ అలాగే మీ ప్రతి సినిమాల్లో కూడా లేడీస్ కి మంచి మంచి డైలాగులు వాళ్ళని ఉద్దేశించి వాళ్ళ కోసం కొన్ని మాటలు మీ ప్రతి సినిమాలో కూడా కొంత ప్లేస్ లేడీస్ కోసం అని చెప్పి పెడుతూ ఉంటారు సో ఈ సినిమాలో ఎలా ఉండబోతుంది లేడీస్ గురించి ఇంకెన్ని మంచి విషయాలు చెప్పబోతున్నారు అంటే జరిగి చూస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు సమాజంలో కూడా మహిళల మీద లైంగిక అత్యాచారాలు అయితేనేమి నిర్భయ అలాగే ఎన్నో ఈ చైన్ స్నాచింగ్ యాసిడ్ తో దాడులు ఇవన్నీ ఎన్నో పెట్టావు ప్రతి దానికి సింహాలు ఉంది యాసిడ్ తో దాడుల మీద తీయడం జరిగింది దాని మీద ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆ యంగ్ క్యారెక్టర్ ది అలాగే మన లెజెండ్ లో కూడా చెల్లెల క్యారెక్టర్ కట్నాల గురించి వాటి గురించి అలాగే ఈ సినిమాలో కూడా ఇప్పుడు సోనా చౌహాన్ క్యారెక్టర్ ఉంది అమ్మాయిని ఏదో అమ్మాయి వేషాల కోసం వెతుక్కుంటుంది ఒక ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలన్న తపనతో అలాగే ఈ మీడియేటర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఆ అమ్మాయి మీద ఏదో వాళ్ళ అన్న ఏదో డబ్బు తీసుకున్నాడని ఏ వాళ్ళ దగ్గర ఈ అమ్మాయికి తెలియకుండా నాకు తెలియదు అంటుంది అది నాకు అమ్మాయి తిరిగి ఇవ్వమంటారు అది హీరో పరిచయం అవడం అక్కడ వీడు అమ్మాయి నాతో చూస్తారు ఎవడరా ఎవరు వీడు ఎవడు నీ పక్క ఉన్నాడు ఓ నీ బాయ్ ఫ్రెండా సరే అని నాకు కార్డు ఇస్తాడు అది పొరపాటు కార్డు ఇస్తాడు అది వాడు వాడు గొయ్యి వాడి తోకుడు ఇచ్చి ఇదిగో వాళ్ళు అన్న కనపడితే నువ్వే ఈ డబ్బు తీసుకుని తీసుకొచ్చి మాకు ఇచ్చాయి అంటాడు ఆ అమ్మాయి తర్వాత కనపడలేదు ఈ వీళ్ళు కిడ్నాప్ చేశారు తీసుకెళ్ళి టార్చర్ పెడుతుంటే ఆ ఫోన్ మాట్లాడుతూ నేను ఆ అమ్మాయితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ అమ్మాయి మీద అటాక్ చేయడం ఆ ఫోన్ తీసుకుని వాళ్ళ మీద విసిరి కొట్టడం ఆ అమ్మాయి అరవడం అది నా అంటే నేను ఎక్కడికి ఎక్కడికి వెళ్ళాలని ఆలోచిస్తుంటే కరెక్ట్గా కార్డు కనపడుతుంది వాడు ఇచ్చిన కార్డు అదే వాడు చేసిన పొరపాటు అక్కడికి వెళ్తాడు అంటే అక్కడికి వెళ్ళేసి ముందు మామూలుగా మన స్టైల్ బాబు నాయన అదే సామ ఏదో భేద ఏదో దండోపాయాలు అంటాం కదా దండం కాదు ముందు సామా ముందు సామా అన్ని రకాలు దండం తప్ప దాన్ని వెళ్ళి బాబు నాయన అంటాడు వినడు వినరాడు ఓ హీరో వచ్చాడు హీరోయిన్ కోసం అంటాడు సరే వెళ్ళిపోతానని వెళ్ళిపోతుంటే వెళ్ళి తలుపు వేసాడు మళ్ళీ తిరిగి వచ్చాడు అక్కడ అంటాడు మాట మంచి మంచి డైలాగ్ డైలాగ్ చెప్పండి సార్ ప్లీజ్ తప్పకుండా ఆడదాన్ని చిత్రహింసలు పెట్టారు ఊరుకున్న తప్పుడు కూతురు కూశారు ఊరుకున్న పాడు చేసి చంపేస్తానంటే మూసుకుని ఉంటాను అనుకున్నారా కొడకల్లారా చావ అంటే భయంతో పరుగులు ఆయుష్ కోసం అరుపులు కంగారుతో కేకలు పెట్టించకపోతే నేను మగాడినే కాదు అని ఎందుకంటే ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్ అవన్నీ మీరు అన్నట్టు ప్రెసెంట్ ప్రాబ్లమ్ నిర్భయ అంటే అన్ని రంగరించి బాలకృష్ణ సినిమా అంటే ఎలా ఉండాలి ఏ సెక్షన్ ఆఫ్ ద ఆడియన్స్ కూడా డిసప్పాయింట్ కాని కాకుండా ఆల్ సెక్షన్స్ అండ్ మెయిన్ మంచి మెసేజ్ సినిమా ద్వారా ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ఇందాక చాలా బాగుంది చూడడానికి అలా లేదు టిక్కెటర్ సినిమా లాగా లేదు టైటిల్ కి తగ్గట్టుగా అదేదో ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ లాగా ఉంది ఓ మంచి ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ ఉన్న సినిమా లాగా ఉంది కామెడీ ఉంది అని అన్ని పంచ అదే అన్ని వస్త్రలో అన్ని వడ్డించినట్టు అన్ని మన ఉగాది పచ్చళ్ళ కానీ తీపి వగరు పురుపు కారం అన్ని అన్ని రకాల రుచులు రంగరించి బాలకృష్ణ సినిమా అంటే ఎలా ఉండాలి అన్న దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ చిత్రం చేయడం జరిగింది ఆడియో గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్ అసలు ఆడియో ఫంక్షన్ మన ఆంధ్ర రాజధానిలో మొట్టమొదటిసారి జరిగిన ఆడియో ఫంక్షన్ మందే డిక్టేటర్ సో ఆ జన సందోహాన్ని చూస్తే అసలు ఇది ఒక ఆడియో ఫంక్షన్ కు వచ్చేటువంటి జనాల్లో నాకు ఎక్కడ అనిపించలేదు ఏదో పెద్ద పార్టీ మీటింగ్ పెద్ద పొలిటికల్ మీటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు లేదంటే అప్పట్లో లైక్ ఒకసారి మీరు ఎన్టీఆర్ గారి మీటింగ్స్ అవుతున్నప్పుడు అంత మంది జనాలు నేను వీడియోలో చూడడం తప్ప నేను డైరెక్ట్ గా చూడలేదు మళ్ళీ వాళ్ళని అంత మంది జనాల్ని మళ్ళీ మన డిక్టేటర్ ఆడియో ఫంక్షన్ లో చూసాను నేను అసలు ఏమి జనాలు సార్ ఇక్కడి నుంచి ర్యాలీలుగా బయలుదేరడం ఏంటి వెహికల్స్ తో అక్కడికి అంత మంది రావడం ఏంటి ఆ అభిమానానికి అదే చెప్తుంటే ఎప్పుడు ప్రతి మీటింగ్ లో కూడా నాకు మరి ఇంతమంది ఇంత విలువైన అభిమానం ఇంతమంది అభిమానులతో అంటే అంటారు భావస్థురాణి జన్మాంతర సహృదాణి అని మా కాళిదాసు చెప్పాడు అంటే ఒక జన్మలో ఎవరో పోయిన జన్మలో కొంతమంది ఒక ఒకళ్ళను మనం తిరిగి నెక్స్ట్ మరో జన్మలో పొందగలుగుతా ఉంటా కానీ ఇంతమంది పొందడం అంటే ఇంత విలువైన ఇంత వెలగట్టలేని ఇంతమంది అభిమానులు అంటే అది ఏ పూర్వ జన్మ సుకృతమో లేకపోతే మా ఏ విడద లేని అనుబంధమో ఏ జన్మ ఏ జన్మ జన్మల అనుబంధమో కదా అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది మళ్ళీ మీ డిక్టర్ ఆడియో గురించి మాట్లాడుకుంటే ఐటెం సాంగ్ ఓ పక్క ముమైత్ ఖాను ఓ పక్క శ్రద్ధాదాసు మధ్యలో అసలు మీరు వేసే స్టెప్పులు ఎలా ఉన్నాయంటే చూసారంటే మీరు ఇందాక 
డబ్బులు ఇంకేమైనా అన్ని విసిరేస్తారు ఇంకా స్క్రీన్ మేక్ అంత హిట్ అయింది ఆ సాంగ్ తర్వాత మెలోడీ సాంగ్ ఒకటి నెట్స్ లో కూడా ఎంత పాపులర్ పాటలు కూడా అంటే ఇప్పుడు మనకి కొంచెం కొన్ని కొన్ని సినిమాలకి అన్ని కుదురుతాయి అంతే ఇప్పుడు లెజెండ్ ఉంది అద్భుతమైన ఆడియో దేవిశ్రీ గారు ఇచ్చారు అద్భుతం అంటే నా నిజంగా మిగతా సినిమాలు చెప్పేస్తాయి దేవిశ్రీరా తెలియకుండానే ఎవడ మ్యూజిక్ ఆడు తెలియకుండానే చెప్పా ఇది దేవిశ్రీరా ఇదేమో పలానా ఇతనురా అతనురా తమ్మనరా అని చెప్పేస్తారు కానీ లెజెండ్ లో ఎవడు ఇది దేవిశ్రీ అని ముందు ఊహించలా ఇంత బాగా ఇస్తాడు ఆయన అంటే డిఫరెంట్ గా బాగా ఇచ్చుంటాడు మిగతా సినిమాలు కాదన్ను అలా కుదిరి అన్ని మంచి మెలోడీ ఉంది మంచి గణేష్ మీద పాట ఉంది అన్ని కలిసి రెండు రాష్ట్రాల ప్రేక్షకుల్ని కూడా కలిపారు డూపర్ జోడి మంతేరే మళ్ళీ ధన ఘన 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 కడప కర్నూలైనా నిన్ను నన్ను చూసి జనం విసిలేయాలి అండ్ అలాగే ఈ సినిమాతో ఫస్ట్ టైం ప్రొడ్యూసర్ అయినా కూడా ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా శ్రీవాస్ గారు చాలా బాధ ఈ సార్ దట్టు మీ సినిమా అంటే ఆ భారీతనం ఆ గ్రాండ్ ఇయర్నెస్ ఎక్కడ ఆ ల్యావిష్నెస్ తగ్గకుండా దట్టు మన ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ కూడా హిందీలో ఎన్నో మంచి మంచి సినిమాలు అందించారు సో వీళ్ళిద్దరూ కలిసినప్పుడు ఈ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ ఎలా అనిపించాయి మీకు మరి మేము చెప్పే కదా బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా డిఫరెంట్ బ్యాక్డ్రాప్ అంటే మంచి రిచ్ ఫ్యామిలీ ఒక అంబానీ టాటాస్ బిర్లాస్ అలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మరి ప్రతిది మరి ఒక షూటింగ్ కర్నాలు వెళ్ళాము మేము బల్గేరియాలో ఒక హౌస్ లో షూట్ చేసాం ఒక హోటల్లో తర్వాత పలేషియల్ మాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్డ్రాప్ కావాల్సి వచ్చింది అంత రిచ్ బ్యాక్డ్రాప్ అక్కడ చేసినప్పుడు సార్ అక్కడ చేస్తుంది దానికి ఇప్పుడు మ్యాచింగ్ ఎక్కడ చేయాలి అర్థం కాలం మాకు అటువంటిది కర్నాలు అంటే హర్యానా హర్యానా డిస్టిక్ట్ అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక హోటల్ ఉంది అక్కడ అది ఇవన్నీ వన్ స్టార్ హోటల్ అంట మొత్తం హర్యానాలో ఆ కర్నాలు అని అది అట్ట కట్టర్ ఇప్పుడు సీఎం ఉన్నాడు బీజేపీ హర్యానా అతని కాన్స్టిట్యున్సీ అది డిస్టిక్ట్ కర్నాల కర్నాల నుంచి కంటెస్ట్ చేశాడు ఆ కాన్స్టిట్యున్సీ కర్నాల కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి సో మరి అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ షూట్ చేయడం జరిగింది ఆ ఇండోర్ మ్యాచింగ్ కోసం అని అలాగే మరి అతను జనరల్కి కార్పొరేట్స్ వీళ్ళు మనం చూస్తాము ప్రైవేట్ జెట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి వాటికి కూడా మేము ప్రైవేట్ జెట్స్ ఢిల్లీలో అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్లో అతి కష్టం మీద అందరిని పట్టుకుని పర్మిషన్స్ అన్ని తెచ్చుకుని అక్కడ షూట్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కూడా దానికి మ్యాచింగ్ ప్రైవేట్ చార్టర్డ్ ఫ్లైట్ బుక్ చేసి దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఒక ఫోటో షూట్ చేయడం జరిగింది అలాగే అన్ని విషయాల్లో అంత బ్రహ్మాండంగా ఏ విషయాలను కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఆర్టిస్టుల విషయాల్లో అయితేనేమి అటు ఎంటర్టైన్మెంట్ అంత బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది చాలా బాగా ఏ విషయం కూడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా చాలా బాగా తీయడం ఈ సినిమా వల్ల ఇంకొక సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే ఆడియన్స్కి ఎప్పుడో పోతలూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్రలో చూసాము ఇద్దరిని ప్రతి అగ్నిహోత్రి మీరు మళ్ళీ ఇక్కడ ఆ సినిమాలో బండి మీద వెళ్తూ పాటలు పాడుకుంటూ ఉంటారు పోతలూరి అదే సో మళ్ళీ ఈ సినిమాలో ఒక విలన్ గా అది కూడా మీకు ఆపోజిట్ గా ఒక లేడీ విలన్ క్యారెక్టర్ బాలకృష్ణ గారికి ఇంకొక వైపు లేడీ విలన్ అంటే అసలు చాలా కొత్త థాట్ కొత్త కాన్సెప్ట్ ఆవిడ మళ్ళీ ఎలా తీసుకొచ్చారు ఇందులో మీ ఆవిడ అదృష్టం అంతే అలా అని ఆవిడ యాక్సెప్ట్ చేయడం కూడా పాపం ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు చేశాను అది ఇప్పుడు సరే అప్పుడు చేయడం వేరు అప్పుడు నాకు అసలు జనం అంటే కొత్త అది ఒరిజినల్ లొకేషన్స్ లో కడప అక్కడ అంతా అప్పుడు నాకు ఏదో చదువుకుంటున్నాను రై సెలవు పెట్టి షూటింగ్ అనేవారు సెలవు పెట్టి వెళ్ళేవాడిని ఆ జనంలో నాకు ఆ జనము ఈయన తప్ప ఈయన మీద ఈయన ఈయన అంటే భయం తప్ప ఇక నాకు ఇది అది చాలా మంది ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేశాను అనుకుంటారు అనుకోవచ్చు నేను మరి నేను చెప్పా చాలా మంది చెప్తుంటే నేనే పెద్ద ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు ఏమి లేదు దాంట్లో భయంతో చేశాను నేను నాన్నగారితో నాన్నగారితో నాన్నగారి మీద భయంతో ఏదో లాస్ట్కి ఇంత తల పెట్టి కొట్టుకోవడం ఆయన్ని సరే ఇప్పుడు మళ్ళీ మేము కలిసి చేసుకోవడం మళ్ళీ ఆ పాత పాటలను చూసుకుని నవ్వుకుని ఆవిడ ఎంతో చాలా ఎగ్జైట్ ఫీల్ ఎగ్జైటెడ్ అయ్యి వాళ్ళ పే బాంబే వాళ్ళు ఉంటారు కదా చుట్టూ వాడు బాంబేలో ఉండేది వాళ్ళ స్టెంట్లో వాళ్ళు వీళ్ళందరూ పిలిచి చుట్టూ మేము దొరకత చేస్తామని అప్పుడు చక్కగా సరే తర్వాత మళ్ళీ పాత్ర చేయడం అనేది మేము చాలా మంది పేర్లు అనుకోవడం జరిగింది పేర్లు వద్దు కానీ ఎందుకో మరి ఎంఐ సడన్గా డైరెక్టర్ గారికి ఎందుకో ఐడియా వచ్చిందో ఆ పేరు చెప్పగానే కూడా నేను కూడా వెంటనే సంబంధించాను బాగానే ఉంది ఇది తెలిసి మా ఫేస్ అయితే బెటరు ఏదైనా రతి అంటే తెలుసు అందరికి రతి అగ్ని అవుతాడు తెలుసు అటువంటిది ఈ అమ్మాయి ఆ పాత్ర కింద ఎంపిక చేసుకోవడం అంటే నన్ను అనుకోగానే వెంటనే బ్రహ్మాండం బుక్ చేసేయండి నన్ను చేసాము ఫస్ట్ డే వచ్చేది కూర్చుంటే చాలా హుందాగా ఆ క్యారెక్టర్
బట్ ఎందుకో నేను బ్యాగ్లో పెట్టుకుంటే ఇంట్లో కూడా అడిగారు ఎందుకంటే అక్కడికి ఏం ఏం చేస్తారు తీసుకెళ్ళాను నువ్వు దీంతో పని ఉందా నాన్న అడిగి వెళ్ళాము వెళ్ళిన తర్వాత అరే నా బ్యాగ్లో బ్యాగ్లో ఉన్న తీయమన్నాను మా అసిస్టెంట్తో తీసాడు బయటికి డైరెక్ట్ గారికి ఇచ్చాను దీన్ని వాడుకొని సీన్లో ఉన్నాను రతి గారికి అడిగి అర్థం కాదు ఇదేంటి బాబు అన్నాను అవునండి ఆవిడ ప్యాక్ ఆడుతున్నట్టు షార్ట్ గోల్డెన్ ప్లేట్ ఆవిడ క్యారెక్టర్ అంటే అంత మనం ఆలోచించాలి పాత్ర గురించి అంత డీటెయిల్డ్గా అద్భుతం ఎందుకు అది ఎందుకు పెట్టుకోవాలి అక్కడికి తీసుకెళ్ళి ఎందుకు అక్కడ పెట్టాలి ఓ సెట్ ప్రాపర్టీగా దాని ఎందుకు వాడుకోవాలి అంటే క్యారెక్టర్ లేపడానికి ఊరికే పర్ఫామ్ చేస్తేనే సరిపోదు నేనేది ఈవెన్ మన బ్యాక్ డ్రాప్ మనం వాడే ప్రతి సెట్ ప్రాపర్టీ మన చేతిలో ఉన్న కర్ర కానీ లేకపోతే కళ్ళద్దాలు కానీ ప్రతిది నాన్నగా దగ్గరించి నేర్చుకోవాలి ఏదైనా ఏదున్నా కళ్ళద్దాలను దాన్ని ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి కెమెరాకి చేతి కర్ర ఇచ్చిన దాన్ని ఎలా తిప్పాలి కెమెరాకి ఏ ప్రాపర్టీ ఇచ్చిన చేతికి దాన్ని ఎలా వాడుకోవాలి అన్నది ఇక రామారావు గారి దానికి సో అలాగే నాకు అది కూడా అబ్బింది అనుకుందాం సార్ డిక్టేటర్ గురించి చాలా మాట్లాడుకున్నాం మనము ఒక ఐదు క్వశ్చన్లు అడుగుతాను ఒక్కొక్క లైన్లో చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు లైక్ బాలకృష్ణ గారు ఆయన ఒక డిక్టేటర్ ఇప్పుడు నన్ను అడిగితే అలా ఒక్కొక్కళ్ళ గురించి అడుగుతాను జస్ట్ వన్ వర్డ్ ఆన్సర్స్ ఓకే ముందు వేదాస్వ క్రియేషన్స్ ఏం చెప్తారు వేదాస్వ క్రియేషన్స్ అద్భుతం పేరులోనే అద్భుతమైన పవిత్రమైన పేరు అమరావతి లాగా వేదాస్ ఓకే శ్రీవాస్ గారు అన్ని తానై సోనాల్ చౌహాన్ తపన ఆ తపనకి మంచి మారు పేరు సోనాల్ సోనాల్ చౌహాన్ శ్యామ్కి నాయుడు గారు మొదటిసారి వర్క్ చేశారు ఈ సినిమాలో మీరు ఆయనతో వెరీ డౌన్ టు దర్త్ అండ్ డిఫరెంట్ గా మీరే అడిగారు నన్ను ఎంత క్లామర్ గా ఆయన పడుతున్నా నన్ను ఆయన కసితో చేశాడు ఈ సినిమా ఎందుకో ఎప్పటి నుంచి ఆయనకి ఉండింది ఈయనకే కాదు వాళ్ళ అన్నకు కూడా ఉంది చోటాకి నాయుడు కూడా చెయ్యాలని అటువంటిది ఈయనతో చేయడం జరిగింది అండ్ చాలా అద్భుతంగా ఇద మ్యాజిక్ మ్యాజిక్ విజర్డ్ సూపర్ తమన్ పెట్టగానోటాగానోటాగానోటాగానోటాగానోటాగానోటాగానోటాగానోటాగానోటాగానోటాగానోటాగానోటాగానోటాగానోటాగానోటాగానోటాగానోటాగానోటాగానోటా
ఉన్నదా అవకాశం ఓ మంచి మాట అనుకుందా 